Escuchar el tema que nos tiene preparado nuestro colaborador aquí en Señal Deportiva, el doctor Gustavo Cepeda Gómez, quien es psicólogo del deporte. Como siempre, doctor, un gusto en este miércoles y nubladito día. Muchas gracias, Eduardo, personal del staff, apresable auditorio. El campeonato nacional en marcha para veteranos que se llevó a cabo la semana pasada en Atotonilco permitió conocer historias preciosas de estos centenares de atletas que después de años en la élite pasan a formar parte de una filosofía del deporte totalmente diferente. Incluso hay muchos ejemplos de atletas que entran a estas edades, de los 35 en adelante, y en el mundo de la competición sin haber sido anteriormente federados. El deporte veterano es relativamente reciente. Quizás en los países nórdicos, algunos de Centro de Europa y América del Norte lo desarrollaron antes. Por nuestras latitudes, es un movimiento que rompió hace aproximadamente los 20 años. Y solo en casos aislados, hubo atletas anteriores que por calidad de vida y salud siguieron enganchados en este caso al atletismo después de su época de senior. Actualmente, el deporte de los mayores ha provocado una revolución. La participación es muy numerosa, buen ambiente, camaradería. Quizá haya casos de excesiva ansiedad por una marca o por un título. En su día ya mencionó eh, un atleta famoso que es el ser veterano tiene que ser una mezcla entre deportista que quiere seguir el activo a su nivel y sí unos objetivos muy exigentes. Un deportista máster, decía Daniel González, que transmite, debe enseñar a jóvenes su experiencia o bien ayuda a clubes en la organización de carreras o es un directivo o simplemente lleva a escolares a una competición. Adelante con el deporte de veteranos, pero que sus componentes formen parte de una u otra forma del otro atletismo, del otro deporte, del de aspecto federativo, del escolar, del directivo, de un colegio de jueces. Esto es muy necesario. Si esa premisa anterior se cumple, vamos por buen camino. Si solo existe obsesión por un éxito, por una medalla, por un triunfo, y el resto, el resto está vacío, el camino es equivocado. Estos días, Llegarán a las bitácoras buenos registros en cuanto a la marcha mexicana en veteranos. Se batirán sus marcas, se repartirán cientos de medallas y el ego aumentará en muchos casos. Son los días de la gloria para muchos de ellos. Y desde el lunes y tras finalizar el campeonato, el atleta veterano tiene que ser campeón de otra forma, colaborando con el deporte que ama. Son muy necesarias sus manos, sus ideas, sus ánimos. El otro deporte llamado veterano lo agradecerá. En el reporte, en el deporte reposan en su mayoría las noticias positivas. Es un factor de cambio, de inspiración y una escuela indirecta que invita a los más pequeños a intentar imitar a sus ídolos, pero también es fuente de respeto por los adultos. En sus entrañas, recibe la disciplina como principal concepto para triunfar. Una situación que añade orgullo a quien crea un camino propio a través de la práctica y sigue dando ejemplo, no tomando en cuenta como pretexto la edad. En estos tiempos, la renovación de elementos, que puede que sea escasa, pero no falta de talento, hoy se asoman cada vez nuevos atletas cu cuyos primeros pasos son fuertes, pero no lo suficientemente contundentes para acabar con hegemonías dispuestas por otros hace ya varios años. La vieja camada, el grupo de experimentados que podrían estar viendo a otros triunfar desde casa, hoy protagoniza casos atípicos dado el dominio, aun cuando se les ha intentado retirar. Y es que le da sea obligatoriamente un límite o que atasque al físico hasta llevar a la figura a decir adiós. 
pero el presente parece que fue el mismo de hace unos 10 años. Así, la vara está mucho más alta para el relevo, fuertemente atormentado por la veteranía de los ya establecidos. Pero esto, con la misión de ver el vaso medio lleno, es una llamada de urgencia para los que vienen aún más atrás, quienes les tocará hacerse profesionales en deportes cuyo nivel alcanzó niveles insospechados, sobre todo en nuestro país. La aventura luce fantástica e histórica para leyendas vivientes en deportes como en el baloncesto, fútbol, tenis, marcha, atletismo en sus disciplinas de resistencia. Y para ello, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Messi, Michael Phelps, Lucien Ball, Federer, Serena Williams, algunos de ellos todavía en activo, pero que se pueden considerar como la vieja guardia del deporte de élite. Todo ello demostrando que es por el simple gusto de autosuperarse. Pues hasta aquí mi participación, estimado auditorio, querido Eduardo, personal del staff, esperando haber dejado más dudas que respuestas. Doctor, bueno, pues sí, un tema que habíamos hablado del deporte infantil ahora es el de la tercera edad y el veterano, que también, bueno, pues esto significa que para el deporte no hay edad, simplemente es la motivación y la salud y alargar la vida y una calidad mejor, mejor para las personas que lo practican y, bueno, pues en estado eh, sano, evitar un poco las enfermedades, sobre todo las que van aquejando, ¿no?, en, el, en lo que es el cardíaco, la diabetes e inclusive las articulaciones y, bueno, mantenerse activo, pues simplemente, pues el deporte es vida. Eduardo, y esto es simplemente la repercusión de una actividad física. Quiero mencionarte que en este Campeonato Nacional de Atletismo para Veteranos, hay deportistas de élite que precisamente van calificando para llegar a unos campeonatos mundiales. Tuve precisamente el gusto y el honor de saludar a Margarita Hernández, que tiene 83 años y fue campeona internacional en caminata de 20 kilómetros en oro y posteriormente a los 10 kilómetros. Bueno, pues ahí está el doctor Gustavo Cepeda Gómez, algunos problemas con la llamada telefónica, agradeciendo como siempre su colaboración y bueno, pues esperando su comentario el próximo miércoles, este psicólogo del deporte y colaborador para Señal Deportiva, doctor Gustavo Cepeda Gómez. Nosotros vamos a hacer una pausa, no se vaya, seguimos con mucha más información.